বন্ধুরা ট্রানজিস্টার এমসিকিউ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকেও আমরা পার্ট টুতে আরও পনেরোটি প্রশ্ন সম্বন্ধে জেনে নেব আমরা পার্ট ওয়ানে শিখেছিলাম পনেরোটি প্রশ্ন তো এখানে আরও পনেরোটি আছে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা জানব এবং এরপরে আমাদের আসবে পার্ট থ্রি প্রথম কোশ্চেন দ্য ভ্যালু অফ আলফা অফ এ ট্রানজিস্টার ইজ ট্রানজিস্টারের আলফার মান কত বন্ধুরা এখানে বলে রাখি আলফা এক পরে কারেন্ট গেন ইকুয়ালস টু কালেক্টার কারেন্ট বাই এমিটার কারেন্ট তো এই এমিটার কারেন্ট মানে আমরা অলরেডি আগে জেনেছি যে কালে এমিটার কারেন্ট হলো কালেক্টার কারেন্ট এবং বেস কারেন্টের যোগফল তো আমরা এখান থেকেই দেখতে পাবো যে সর্বদা এই এমিটার কারেন্টটা বেশি কার থেকে কালেক্টারের থেকে তাহলে এই মানটা সবসময় একের থেকে কম হবে তো রাইট অ্যান্সার লেস দ্যান ওয়ান পরের প্রশ্ন আই সি ইকালস টু আলফা ইন্টু আই অর্থাৎ কালেক্টার কারেন্ট সমান আলফা গেন ইন্টু এমিটার কারেন্ট প্লাস এটা হচ্ছে এটা ট্রানজিস্টারের এমিটার যখন খোলা অবস্থায় থাকে তখন কালেক্টার এবং বেসের যে জাংশান তার মধ্যে যে লিকেজ কারেন্ট সেটাই হবে রাইট অ্যান্সার তো রাইট অ্যান্সার হবে আই সিবিও অর্থাৎ কালেক্টার বেস জাংশানের মধ্যকার কারেন্ট এবং যখন এমিটার ওপেন কন্ডিশনে আছে অর্থাৎ রাইট অ্যান্সার আই সিবিও পরবর্তী প্রশ্ন দ্য আউটপুট ইম্পিডেন্স অফ এ ট্রানজিস্টার ইজ ট্রানজিস্টারের আউটপুট ইম্পিডেন্স কীরূপ রাইট অ্যান্সার হাই পরবর্তী প্রশ্ন ইন এ ট্রানজিস্টর আই সি ইকালস টু হান্ড্রেড মিলি অ্যাম্পিয়ার অ্যান্ড আই ই ইকালস টু হান্ড্রেড পয়েন্ট ফাইভ মিলি অ্যাম্পিয়ার দ্য ভ্যালু অফ বিটা ইজ আমরা এখানে কি কি দেওয়া আছে দেখি আইসি সমান হান্ড্রেড মিলি অ্যাম্পিয়ার দেওয়া আছে আর আই ই সমান দেওয়া আছে হান্ড্রেড পয়েন্ট ফাইভ তো আমরা জানি যে আই বি বেস কারেন্ট হচ্ছে এমিটার কারেন্ট এবং কালেক্টার কারেন্টের বিয়োগফল অর্থাৎ হান্ড্রেড পয়েন্ট ফাইভ থেকে যদি আমরা হান্ড্রেড মিলি অ্যাম্পিয়ার বাদ দিই তো রাইট অ্যান্সার আসে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্সার আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলি অ্যাম্পিয়ার তাহলে এটা গেল বেস কারেন্ট আর এখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে বিটা তো বিটা মানে হচ্ছে কালেক্টার কারেন্ট বাই বেস কারেন্ট এটাই হচ্ছে বিটা তো কালেক্টার কারেন্ট হান্ড্রেড আছে আর বিটার মান আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো এটা যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তো এখানে উপরে দশ গেল পয়েন্ট উঠলো পাঁচ কুড়ি একশো অর্থাৎ রাইট অ্যান্সার দুশো তো রাইট অ্যান্সার হবে টু হান্ড্রেড পরবর্তী প্রশ্নে আসছি কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ইন এ ট্রানজিস্টার বিটা ইজ হান্ড্রেড অ্যান্ড কালেক্টার কারেন্ট ইজ টেন মিলি অ্যাম্পিয়ার দেন আই ইজ তো আমরা এখান থেকে একটা বিটার সূত্রের আগেই জেনেছিলাম যে বিটা মানে হচ্ছে কালেক্টার কারেন্ট বাই বেস কারেন্ট সো এখানে বেস কারেন্ট মানে হচ্ছে তাহলে বেস কারেন্ট ইকুয়ালস টু হবে কালেক্টার কারেন্ট বাই বিটা দ্যাট ইজ কালেক্টার কারেন্ট আমরা দেখতেই পাচ্ছি টেন মিলি অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ টেন ডিভাইডেড বাই বিটার মান দেওয়া আছে হান্ড্রেড তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এটার মান হচ্ছে এই দুটো কাটাগরি একের দশ তো এই একের দশ হচ্ছে বি বেস কারেন্টের মান হচ্ছে একের দশ মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান কালেক্টার কারেন্ট ছিল টেন মিলি অ্যাম্পিয়ার তো অবভিয়াসলি এমিটার কারেন্ট এই দুটোর যোগ ফল তো টেন সরি হান্ড্রেড মিলি অ্যাম্পিয়ার তো হান্ড্রেড পয়েন্ট ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে এমিটার কারেন্ট রাইট অ্যান্সার হান্ড্রেড পয়েন্ট ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার পরবর্তী প্রশ্নে আসছি কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান তার রিলেশান বিটুইন বিটা অ্যান্ড আলফা ইজ বিটা এবং আলফার মধ্যে সম্পর্কটা কি এখানে ডাইরেক্ট সূত্র আমরা মনে রাখতেই পারি তো বিটা ইকুয়ালস টু আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা এটা একটা সূত্র হয় বা এরকম হতে পারে আলফা ইকুয়ালস টু বিটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস বিটা এ দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হতে পারে তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছি বিটা ইকুয়ালস টু ওয়ান ডিভাইড আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা আছে তো এটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন দ্য ভ্যালু অফ বিটা অফ এ ট্রানজিস্টার ইজ জেনারেলি একটি ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে বিটার মান সাধারণত কত হয় ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে বিটার মান কুড়ি থেকে শুরু করে পাঁচশোর মধ্যে হতে পারে তো রাইট অ্যান্সার বিটুইন টোয়েন্টি অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড পরবর্তী প্রশ্ন দ্য মোস্ট কমনলি ইউজ ট্রানজিস্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ ড্যাশ অ্যারেঞ্জমেন্ট সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় যে ট্রানজিস্টারের অ্যারেঞ্জমেন্টটি সেটি কোনটি অবভিয়াসলি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কমন এমিটার কমন এমিটার অর্থাৎ এটা যদি একটা ট্রানজিস্টার হয় তাহলে এটা হচ্ছে তার এমিটার বেশ এটা এখান থেকে আমরা এখানে আমরা ইনপুট দিয়ে থাকি আর এখান থেকে আমরা আউটপুট পাই এটাই হচ্ছে কমন এমিটার অ্যারেঞ্জমেন্ট পরবর্তী প্রশ্নে আসছি কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর দ্য ইনপুট ইম্পিডেন্স অফ এ ট্রানজিস্টার কানেক্টেড ইন ড্যাশ অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট ট্রানজিস্টারের কোন অ্যারেঞ্জমেন্টেই ইম্পিডেন্স সবচেয়ে বেশি হয় ইম্পিডেন্স বেশি হবে 
সবচেয়ে কমন কালেক্টারে কমন কালেক্টার কনফিগুরেশনে সবচেয়ে বেশি হয় পরবর্তী প্রশ্ন দ্য আউটপুট ইম্পিডেন্স অফ এ ট্রানজিস্টার কানেক্টেড ইন ড্যাশ অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট তো আউটপুট ইম্পিডেন্স সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় আউটপুট ইম্পিডেন্সের কথা বলা হয়েছে এখানে আউটপুট ইম্পিডেন্স তো আউটপুট ইম্পিডেন্সটা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাবে কমন বেস সার্কিটে কমন বেস সার্কিটে পরে পরবর্তী কোয়েশ্চনে আসছি দ্য ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট ভোল্টেজ কমন বেস অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ কমন বেস অ্যারেঞ্জমেন্টের ইনপুট এবং আউটপুট ভোল্টেজের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স কত থাকে প্রকৃতপক্ষে কোনো ফেজ ডিফারেন্স থাকে না বেস কমন বেস অ্যারেঞ্জমেন্টের ক্ষেত্রে তো রাইট অ্যান্সার জিরো ডিগ্রি রাইট অ্যান্সার জিরো ডিগ্রি পরবর্তী প্রশ্ন দ্য পাওয়ার গেন ইন এ ট্রানজিস্টর কানেক্টেড ইন ড্যাশ অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট কোন ট্রানজিস্টারের অ্যারেঞ্জমেন্টের ক্ষেত্রে পাওয়ার গেন সর্বোচ্চ হয় বন্ধুরা পাওয়ার গেন সর্বোচ্চ পাওয়া যায় কমন এমিটার থেকে কমন এমিটার কনফিগুরেশন থেকেই আমরা সবচেয়ে বেশি ভালো পাওয়ার গেন পেয়ে থাকি তো রাইট অ্যান্সার কমন এমিটার পরবর্তী প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইট ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট ভোল্টেজ অফ এ ট্রানজিস্টার কানেক্টেড ইন কমন এমিটার অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ কমন এমিটার অ্যারেঞ্জমেন্টে যুক্ত ট্রানজিস্টারের ইনপুট ও আউটপুট ভোল্টেজের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স কত তো দুটোর মধ্যে ইনপুট ভোল্টেজ এবং আউটপুট ভোল্টেজের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স থাকে ওয়ান এইটি ডিগ্রি অর্থাৎ রাইট অ্যান্সার ওয়ান এইটি ডিগ্রি পরবর্তী প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন দ্য ভোল্টেজ গেন অফ এ ট্রানজিস্টর কানেক্টেড ইন ড্যাশ অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট কোন অ্যারেঞ্জমেন্টের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ গেন সবচেয়ে বেশি হয় ভোল্টেজ গেন অবভিয়াসলি এটারও রাইট অ্যান্সার হচ্ছে কমন এমিটার কমন এমিটারের ক্ষেত্রে এরকম ভোল্টেজ গেন হাইয়েস্ট হয়ে থাকে তো রাইট অ্যান্সার কমন এমিটার আজকের এপিসোডের একেবারে অন্তিম প্রশ্ন অ্যাজ দ্য টেম্পারেচার অফ এ ট্রানজিস্টার গোজ আপ দ্য বেস এমিটার রেজিস্ট্যান্স একটি ট্রানজিস্টারের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে থাকলে তার বেস এমিটার জাংশনের রেজিস্ট্যান্সের কিরূপ পরিবর্তন হবে বন্ধুরা এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি ট্রানজিস্টার যেমনই হোক না কেন সেটা তৈরি হয় সেমি কন্ডাক্টার মেটিরিয়াল দিয়ে সেমি কন্ডাক্টার এই সেমি কন্ডাক্টার মেটিরিয়ালের যত তাপমাত্রা বৃদ্ধি হতে পেতে থাকে তখন রেজিস্ট্যান্স কিন্তু অবভিয়ালি কমে যায় তো এখানেও তার ব্যতিক্রম হবে না তাই এই কোয়েশ্চেনের রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ডিক্রিজেস অর্থাৎ কমে যাবে যেহেতু তাপমাত্রা বাড়ছে তাহলে অবভিয়ালি টেম্পারেচার রেজিস্ট্যান্স এখানে কমে যাবে বন্ধুরা এই ছিল আজকের পর্ব আমাদের পরবর্তী পর্ব শীঘ্রই পাবলিশ করা হবে তো দেখতে থাকুন এটিএলের সঙ্গে থাকুন থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ নাইস ডে